வணக்கம் இது ஆர்டி கஃபே இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா எல்லாருக்குமே பிடிச்ச பூரி மசால் பூரி மசால் செய்ய தேவையான பொருட்கள் ஒரு இருநூறு கிராம் உருளைக்கிழங்க உப்பும் மஞ்சள் சேர்த்து நல்லா வேக வச்சு தோல் உரிச்சு எடுத்து வச்சிருக்கேன் எண்ணிக்கைக்கு மூணு பெரிய வெங்காயத்தை நல்ல நீளமா மெல்லிசா நறுக்கி வச்சிருக்கேன் அதை நறுக்கின அளவு எப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஒன்றரை கப்பு சின்ன வெங்காயம் ஒரு அஞ்சு எடுத்து அதையும் நல்ல மெல்லிசா நறுக்கி வச்சிருக்கேன் அளவுக்கு பாத்தீங்கன்னா அரை கப்பு தேவையான அளவுக்கு உப்பு ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூன் கடலை பருப்பு அரை டீஸ்பூன் கடுகு காரத்துக்கு ஏத்த மாதிரி பச்சை மிளகா நான் வந்து கடலை மாவு ரெண்டு டீஸ்பூன் எடுத்திருக்கேன் உங்களோட திக்னஸ் ஏத்த மாதிரி எடுத்துக்கலாம் ரெண்டு கொத்து கருவேப்பில வதக்கிறதுக்கு தேவையான அளவுக்கு எண்ணெய் வேக வைக்கிறதுக்கு தேவையான அளவுக்கு தண்ணி ஆக்சுவலா இந்த மசால் வந்து ரொம்ப ரொம்ப பேசிக்கான ஒரு டேஸ்டியோட இருக்கும் அதாவது இதோட டேஸ்டுக்கு மெயின் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா உருளைக்கிழங்கு வெங்காயம் இந்த கடலை மாவு வேற எந்த மசால் ஐட்டமும் இதுல சேர்க்கல இது ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்டியா இருக்கும் கடுகு வடிக்கி விட்டு கடலை பருப்பு பச்சை மிளகா கருவேப்பில போட்டாச்சு பெரிய வெங்காயம் சேர்த்துடலாம் சின்ன வெங்காயத்தையும் சேர்த்துடலாம் சேர்த்துட்டு வெங்காயம் வந்து நிறம் மாற வேண்டாம் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் சிம்மிலேயே வதக்கும் நிறம் மாறிடுச்சு அப்படின்னா நமக்கு மசாலோட கலர் நல்லா இருக்காது ஸோ ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் மாறாம வதக்கிட்டு பார்க்கலாம் வதக்கியாச்சு இப்ப இதுல தண்ணி விட்டு நம்ம வேக வைக்க போறோம் ஸோ கொஞ்சமா தண்ணி விட்டு இந்த வெங்காயத்தை வந்து வேக வைக்கலாம் ரொம்ப நிறைய வேண்டாம் ஓரளவுக்கு இந்த அளவுக்கு தண்ணி இருந்தா போதும் தண்ணி விட்டு வெங்காயத்தை நல்லா ஒரு ஏழு எட்டு நிமிஷம் வேக வச்சாச்சு நல்லா வெந்துருச்சு உருளைக்கிழங்க இந்த மாதிரி நான் உடச்சு வச்சுட்டேன் சின்ன சின்ன கட்டிகளா இருக்கிற மாதிரி உடச்சு வச்சாச்சு இப்ப இது கூட சேர்த்துடலாம் நான் வேக வைக்கும் போது போட்ட அந்த மஞ்சள் பொடி மட்டும்தான் வேற கலரும் நான் இதுல எக்ஸ்ட்ராவா சேர்க்கல சோ இத நல்லா கிளறி விட்டுட்டு இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி விட்டு இத மூடி வச்சு வேக வச்சிடலாம் வெங்காயம் வதக்கினா ஒரு மாதிரி டேஸ்டா இருக்கும் வேக வச்சா ஒரு மாதிரி டேஸ்டா இருக்கும் சோ இது வந்து வேக வச்ச டேஸ்ட் கொஞ்சமா வந்து தண்ணி விட்டு மூடி வச்சு வேக வச்சிடும் நம்ம உருளைக்கிழங்க உடச்சு போடும் பொழுதே தேவையான அளவுக்கு உப்பையும் சேர்த்துக்கலாம் நல்லா உப்பு சேர்த்து கலரி விட்டுட்டு மூடி வச்சிடலாம் இது ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் அப்படியே இருக்கட்டும் அஞ்சு நிமிஷம் கழிச்சு பார்ப்போம் உருளைக்கிழங்கையும் போட்டு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் கொதிக்க விட்டாச்சு இது ஆல்ரெடி வெந்த உருளைக்கிழங்கு அப்படிங்கிறனால நம்ம ரொம்ப வேக விட வேண்டாம் வாசனை பயங்கர கமகமா நடிக்குது அந்த பச்சை மிளகா வாசனையும் வெங்காய வாசனையும் சூப்பரா இருக்கு இப்ப நான் எடுத்து வச்சிருந்த ரெண்டு டீஸ்பூன் கடலை மாவுல ஒரு கால் கப்பு தண்ணி விட்டு நல்ல கட்டி இல்லாம கரைச்சு வச்சுட்டேன் கொஞ்சம் கட்டி இருந்தா கூட இந்த அப்படியே அந்த லம்ஸ் நமக்கு வந்து தெரியும் சோ இதை வந்து இப்ப விட்டுடலாம் அதுல விட்டுட்டு நல்லா கலக்கி விட்டுருவோம் இப்ப உங்களுக்கு கலர் வேணும் அப்படின்னு நினைச்சா நீங்க மஞ்சள் பொடி சேர்த்துக்கலாம் நான் வந்து மேக்சிமம் உங்களுக்கு யூஸ் பண்றது கிடையாது இந்த கலர் வந்து இப்படியே தான் இயற்கையாக அப்படியே விட்டுருவேன் நான் சோ இப்ப கடலை மாவை சேர்த்துட்டு இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி விடணும் ஏன்னா கடலை மாவை சேர்த்துருக்கிறதுனால ஆற ஆற ரொம்ப கெட்டி ஆயிடும் அதனால இன்னும் கொஞ்சம் அப்படியே தண்ணியையும் சேர்த்து இந்த பச்சை வாசனை போகணும் கடலை மாவுக்கு அதனால ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் அப்படியே வந்து கொதிக்க விட்டுடலாம் கடலை மாவை சேர்த்து கொதிக்க விட்டு ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஆயிடுச்சு நல்லா அப்படியே பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப வாட்டரியாவும் இருக்காது ரொம்ப திக்காவும் இருக்காது இந்த கன்சிஸ்டன்சி நம்ம பூரிக்கு தொட்டு சாப்பிட ரொம்ப சூப்பரா இருக்கும் இது வந்து நார்மலா நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி நல்ல பேசிக்கான டேஸ்ட் அப்புறம் இன்னொரு முக்கியமான பாயிண்ட் நான் உங்களுக்கு ஞாபகப்படுத்திக்கிறேன் உங்களுக்கு மஞ்சள் பொடி வேணும்னா நீங்க சேர்த்துக்கலாம் அந்த எல்லோ கலருக்கு சோ இது எல்லாருக்குமே சின்ன குழந்தைங்களும் விரும்பி சாப்பிடக்கூடிய அளவுக்கு ஈஸியா செய்யக்கூடிய ஒரு டிஷ் சோ இது எல்லாருக்கும் பிடிச்சிருக்கும் பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ரிலேட்டிவ்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ண